ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుపతి గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో ద్వాదశ ఆరాధన ఉభయ దేవేరుల సమేత స్వామివారికి వేడుకగా స్నపన తిరుమంజన కల్పవృక్ష వాహనంపై శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి విహారం ఋషికేశ్ లో ఘనంగా స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవం తిరుపతి కపిలతీర్థంలో నేత్రపర్వంగా ఊంజల సేవ కామాక్షి సమేత కపిలేశ్వరిని దర్శనంతో భక్తుల ఆనందం పెనుసిల శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి ఆలయంలో చక్రస్నానం స్వామివారి వసంతోత్సవంలో భక్తుల ఆధ్యాత్మిక తన్మయత్వం తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రంలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో ద్వాదశ ఆరాధన కార్యక్రమం సోమవారం సాయంత్రం శాస్త్రోక్తంగా జరిగింది ఈ నెల పదకొండు నుంచి పంతొమ్మిదవ తేదీ వరకు శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వైభవంగా నిర్వహించింది తొమ్మిది రోజుల పాటు ఉదయం రాత్రి వివిధ వాహన సేవల్లో స్వామివారు ఆలయ మాడవీధుల్లో విహరించారు అలసి సొలసిన స్వామివారికి బ్రహ్మోత్సవాలు ముగిసిన మరుసటి రోజు ద్వాదశ ఆరాధనను నిర్వహించడం సంప్రదాయంగా వస్తోంది ఈ క్రమంలో సోమవారం సాయంత్రం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలోని చందనం అరకు వెంచెప్పు చేశారు అక్కడ సుగంధ భరిత ద్రవ్యాలతో స్వామివారికి విశేషంగా స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించారు ఆపై మంగళ వాయిద్యాలు వేదమంత్రోచారణల నడుమ స్వామివారికి పన్నెండు సార్లు ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు ఉత్తరాఖండ్ ఋషికేశ్ లోని ఆంధ్ర ఆశ్రమంలో కొలుతీరి ఉన్న శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి కల్పవృక్ష వాహన సేవ ఘనంగా జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని ఈ ఆలయంలో ఏటా వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలను వైభవపేతంగా నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని అర్చకులు బంగారు ఆభరణాలు సుగంధ పుష్పాలతో సర్వాంగ శోభితంగా అలంకరించి ఊంజల సేవను నిర్వహించారు ఆ తర్వాత స్వామి అమ్మవార్లను కల్పవృక్ష వాహనంపై ఆశీనను చేశారు బాజా భజంత్రీలు మేళ తాళాల నడుమ ఆలయ మాడవీధులు ఊరేగించారు భక్తులు కల్పవృక్ష వాహనంపై చిద్విలాసంగా అనుగ్రహిస్తున్న శ్రీనివాసుని సేవించి తన్మయులయ్యారు శ్రీ కామాక్షి సమేత శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామివారు ఉంజల సేవలో భక్తులను దివ్యంగా కటాక్షించారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో అలరారుతున్న తిరుపతిలోని కపిల తీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ప్రతి సోమవారం ఉంజల సేవను విశేషంగా నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ మేరకు కామాక్షి సమేత శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామివారిని అర్చకులు సకల శోభితంగా అలంకరించి ఉంజల మండపంలో కొలువు తీర్చారు వేదం నాదం గానం సహితంగా ఉంజల సేవను నయన మనోహరంగా నిర్వహించారు ఆది దంపతులను ఉంజల సేవలో దర్శించుకుని భక్తులు ముగ్ధులయ్యారు చిత్తూరు జిల్లా నారాయణవనం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఊంజల సేవ ఘనంగా జరిగింది ఆలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా సోమవారం సాయంత్రం స్వామివారిని సకల స్వర్ణాభరణాలు పరిమళ పుష్పాలతో అలంకరించి ఊయిలలో వెంచేపు చేశారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఊంజల సేవ నయన మనోహరంగా సాగింది భక్తులు స్వామివారిని కనువరా గాంచి తరించారు ఇక నారాయణవనం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారికి తిరుమల శ్రీవారి తరపున బంగారు ఆభరణాలను టీడీడీ అధికారులు సోమవారం అందించారు ఆలయంలో జరుగుతున్న వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా తిరుమల శ్రీవారి తరపున కాసుల హారం మంగళసూత్రాలు బంగారు పాదాలను శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వరాలయ అధికారులకు అందజేశారు 
ఈ సందర్భంగా ఆలయం ఎదురుగా ఉన్న శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో బంగారు ఆభరణాలకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయానికి తీసుకువచ్చి స్వామివారికి సమర్పించారు చిత్తూరు జిల్లా కీలపట్లలోని శ్రీ కోనేటిరాయస్వామివారి ఆలయంలో టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవపేతంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి అశ్వవాహన సేవ కోలాహలంగా జరిగింది పుష్పమాలలు దివ్యాభరణాలు ధరించిన స్వామివారు కల్కి అవతారంలో అశ్వవాహనంపై ఊరేగుతూ భక్తులను కటాక్షించారు అంతకుముందు శ్రీ కోనేటిరాయస్వామి రథోత్సవం రమణీయంగా జరిగింది స్వామి అమ్మవార్లను సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి చక్కగా తీర్చిదిద్దిన రథంపై కొలువు తీర్చారు మంగళ వాయిద్యాలు భక్తుల దైవనామ స్మరణల నడుమ రథోత్సవం నేత్రపర్వంగా సాగింది భక్తులు రథంపై శ్రీ కోనేటిరాయస్వామివారిని దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించారు శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామి దేవస్థానం అనుబంధ ఆలయమైన శ్రీ ప్రసన్న వరదరాజస్వామి ఆలయంలో స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ఆలయంలో జరుగుతున్న వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన స్వామివారి కళ్యాణం భక్తులకు ఆనందాన్ని అందించింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను చూడచక్కగా అలంకరించి ఉత్సవ వేదికపై కొలువు తీర్చారు ఆ తర్వాత అర్చకులు పలు వైదిక క్రతువులను నిర్వహించి హారతులు సమర్పించారు ఆపై మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాలు భక్తుల దైవనామ స్మరణల నడుమ స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణాన్ని ఆగముక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు కనులార శ్రీ ప్రసన్న వరదరాజస్వామి కళ్యాణాన్ని తిలకించి స్వామివారి అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు నెల్లూరు జిల్లా చిల్లకూరు మండలం కలవకొండలో వెలిసిన శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవస్థానం బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా ముగిశాయి ఇందులో భాగంగా పుష్పయాగ మహోత్సవాన్ని రమణీయంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిపాక లోక కళ్యాణాన్ని కోరుతూ ఆలయ ఆవరణలో హోమాలను నిర్వహించారు అనంతరం స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులను కొలువు తీర్చి పలు రకాల విశేష పుష్పాలతో అర్చించారు ఆద్యంతం ఆధ్యాత్మిక భరితంగా జరిగిన పుష్పయాగ మహోత్సవంలో భక్తులు పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలను స్వీకరించారు అలాగే నెల్లూరు జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ పెనుసిల శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామివారి ఆలయంలో జరుగుతున్న వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి ఉత్సవాల్లో ఆరవ రోజున చక్రస్నాన మహోత్సవం ఘనంగా జరిగింది ఇందులో భాగంగా వసంతోత్సవం జరిగింది ఉభయ దేవీరుల సమేత శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామివారిని చక్రతాళ్వార్లను ఆలయ సమీపంలోని శ్రీవారి నందనవనంలో వెంచేపు చేసి పలు రకాల పంచామృతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం నిర్వహించారు పసుపు చందనం తులసి మాలలతో ఉత్సవమూర్తులను అలంకరించి వసంతోత్సవాన్ని విశేషంగా నిర్వహించి ఆ పవిత్ర జలాలను అర్చకులు భక్తులపై సంప్రోక్షణ చేశారు అనంతరం పుష్కరణి జలాలో చక్రస్నాన ఘట్టాన్ని వేడుకగా పూర్తి చేశారు భక్తులు కోనేటిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి పునీతులయ్యారు బెంగళూరు వయాలి కావల్లోని టీటీడీ అనుబంధ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో శ్రీనివాస కళ్యాణం కమనీయంగా జరిగింది వైశాఖ మాసోత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం కన్నడ వాసులను తన్మయులను చేసింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని ఉత్సవ వేదికపై కొలువు తీర్చి విశేష ఆభరణాలు పుష్పమాలలతో శోభాయమానంగా అలంకరించారు ఆపై పలు వైదిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించాక శ్రీనివాస కళ్యాణాన్ని వైఖానస ఆగముక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు ఈ కళ్యాణోత్సవంలో పాల్గొని కనులార తిలకించి స్వామి అమ్మవార్లకు భక్తితో ప్రణమిల్లారు హైదరాబాద్ ఉప్పల్లోని శ్రీ బీరప్ప ఆలయం స్వామివారి కళ్యాణోత్సవ శోభతో ప్రకాశించింది వైశాఖ బహుళ విధియను పురస్కరించుకుని స్వామి అమ్మవార్ల మూల విరాట్కు స్వర్ణాభరణాలు పుష్పమాలలతో అలంకరించి విశేష అర్చనలు నిర్వహించారు ఆ తర్వాత ఆలయ ప్రాంగణంలో స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులను చక్కగా అలంకరించి కొలువు తీర్చారు అనంతరం పలు వైదిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన పిదప మంగళ వాయిద్యాలు వేద మంత్రోచ్చారణల నడుమ అర్చకులు స్వామివారి కళ్యాణ క్రతువును ఆగముక్తంగా జరిపారు భక్తులు కళ్యాణాన్ని కనువరా తిలకించి స్వామి అమ్మవార్ల కరుణా కటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు అలాగే మెహదీపట్నంలో శ్రీ త్రయంబకేశ్వరాలయంలో పరమేశ్వరునికి విశేష అభిషేకాలు నిర్వహించారు విశేషమైన రోజు కావడంతో గర్భాలయంలో లింగాకారుడై కొలువైన స్వామివారిని పాలు పెరుగు తేనె తదితర పంచామృతాలు పవిత్ర జలాలతో నమక చమకాలు పటిస్తూ అభిషేకించారు ఆ తర్వాత నాగాభరణాలు గజమాలలు విభూది చందనంతో అలంకరించి ఆపై పుష్పాలు బిల్వదాళాలతో స్వామివారిని అర్చించి మంగళహారతులు సమర్పించారు కడప జిల్లా జమ్మలమడుగులోని నారావారిపల్లె శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో హనుమంత వాహన సేవ జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని ఈ ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారిని సకల శోభితంగా అలంకరించి హనుమంత వాహనంపై ఆశీలను చేసి మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధిలో ఊరేగించారు భక్తులు స్వామివారిని సేవించి తరించారు అదేవిధంగా కడప జిల్లా రాజంపేట మండలం 
భువనగిరి పల్లెలోని శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి ఆలయంలో స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ఆలయంలో జరుగుతున్న వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన కళ్యాణం భక్తులను పర్వసులను చేసింది చక్కగా అలంకరించిన స్వామి అమ్మవార్లను వేదికపై కొలు తీర్చి విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్య హవాచనం కంకణ ధారణ తదితర వైదిక క్రతువులను విశేషంగా పూర్తి చేశారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ మాంగల్య ధారణ తలంబ్రాల ఘట్టాలను నిర్వహించారు శ్రీ వెంకటేశ్వర విద్యాదాన ట్రస్ట్ ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థలలో టిటిడి విద్యా సంస్థలలో చదువుకుంటూ దారిద్ర్య రేఖకు దిగువన గల వెయ్యి మంది ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థిని విద్యార్థులకు ఉపకార వేతనాలను మంజూరు చేయడం ద్వారా వారిని ఆదుకుని వారి భవిష్యత్తుకు బంగారు బాటలు వేస్తోంది శ్రీ వెంకటేశ్వర విద్యాదాన ట్రస్ట్ ఉదాత్తమైన ఈ ట్రస్ట్ కి ఆర్థికంగా చేయుతనివ్వండి ఆ శ్రీవారి అనుగ్రహం పొందండి మరిన్ని వివరాలకు టిటిడి కాల్ సెంటర్ ను సంప్రదించండి ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం చిత్తూరు గిరింపేటలోని మహిమాన్విత శ్రీ దుర్గమ్మ ఆలయంలో పల్లకి సేవను నేత్రపర్వంగా నిర్వహించారు ఆలయంలో జరుగుతున్న చిత్తిరే మాసోత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన పల్లకి సేవ భక్తులను తన్మలను చేసింది ముందుగా ఆలయ శుద్ధి చేసి మూలమూర్తికి వెయ్యిన్ని ఎనిమిది కలస జలాలతో అభిషేకం చేశారు అనంతరం వర్ణమయ పుష్పాలు నవరత్న ఖచిత స్వర్ణ భరణాలతో అమ్మవారిని అలంకరించి పల్లకిపై కొలు తీర్చారు శ్రీ వినాయక స్వామి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి శ్రీ దశభుజ చాముండేశ్వరిది అమ్మవారిని పల్లకిపై వెంచేపు చేశారు పంచహారతులు సమర్పించాక డప్పు వాయిద్యాలు బాణాసంచ వెలుగుల నడుమ నగర వీధుల్లో దుర్గమ్మ తల్లి పల్లకి సేవ విశేషంగా సాగింది అశేషంగా భక్తులు అమ్మవారిని పల్లకిపై దర్శించుకుని తన్మయులయ్యారు అలాగే చిత్తూరు నగరం జెండామాన వీధిలో నిలవైన శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం కన్నుల పండువగా జరిగింది ఆలయంలో జరుగుతున్న నృసింహ జయంతి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్ల చిత్రపటాన్ని చక్కగా అలంకరించి కొలు తీర్చి తమిళ సంప్రదాయం ప్రకారం కళ్యాణాన్ని నిర్వహించారు అనంతపురం జిల్లా ఆకుతోటపల్లిలోని శ్రీ శివకోటి ఆలయంలో రుద్రహోమం ఘనంగా జరిగింది వైశాఖ మాసాన లోక కళ్యాణాన్ని కోరుతూ నిర్వహించిన రుద్రహోమంలో భక్తులు విశేషంగా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా శివుడికి కామేశ్వరి అమ్మవారికి అభిషేకాలు చేసి పుష్పమాలలు మారేడు దళాలతో చూడచక్కగా అలంకరించారు అనంతరం ఆలయ ఆవణలో హోమగుండాన్ని ఏర్పాటు చేసి వేదుక్తంగా రుద్రహోమం నిర్వహించి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు విజయవాడ నగరం ఆధ్యాత్మిక శోభతో దర్శనమిచ్చింది పలు ఆలయాలు నిర్వహించిన వైశాఖ మాసోత్సవాలు ధ్వజస్తంభ ప్రతిష్టాపన విశేష కార్యక్రమాల్లో భక్తులు పాల్గొని పర్వసులయ్యారు ఆ విశేషాలను మీరు వీక్షించండి విజయవాడ కృష్ణాలంక బాలాజీనగర్ లో కొలువైన శ్రీ రమ సహిత సత్యనారాయణ స్వామి వారి ఆలయంలో ధ్వజస్తంభ ప్రతిష్టాపన మహోత్సవం వేడుకగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా భూకర్షణ కార్యక్రమాన్ని వేదోక్తంగా జరిపారు ఆపై భక్తుల దైవ నామస్మరణ నడుమ ధ్వజస్తంభాన్ని ఆగముక్తంగా ప్రతిష్ఠించారు తరువాత శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి విఘ్నేశ్వర స్వామి వార్ల విగ్రహాలను ఆగమోక్తంగా ప్రతిష్ఠించి విశేష పూజలు జరిపారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని సత్యదేవుని దర్శించుకున్నారు అలాగే నగరంలోని వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయంలో నిలవైన శ్రీ రాజరాజేశ్వరి అమ్మవారికి విశేష పూజలు నిర్వహించారు అమ్మవారి చిత్రపటాన్ని కొలువు తీర్చి చక్కగా అలంకరించి పూజలు జరిపారు అనంతరం మహిళలు అమ్మవారి సన్నిధిలో లలిత సహస్రనామ పారాయణం చేశారు ఇక నగరంలోని శ్రీ సోమేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో పరమేశ్వరునికి అభిషేకాలు నిర్వహించారు విశేషమైన రోజు కావడంతో వేకువజామునే స్వామి వారిని పాలు పెరుగు తేనె నెయ్యి గంధం తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు తరువాత స్వామివారికి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించి మంగళ నీరాజనాలు అందజేశారు కర్నూలు జిల్లా బండి ఆత్మగూరు మండలం పార్లపల్లె గ్రామంలో వెలిసిన శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి దేవాలయంలో విశేష పూజలు జరిగాయి వైశాఖ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామి అమ్మవార్లకు పంచామృతాభిషేకాలు నిర్వహించారు పలు రకాల ద్రవ్యాలతో స్వామివారిని అభిషేకించి పట్టు వస్త్రాలు పుష్పమాలలతో చక్కగా అలంకరించారు ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించి భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా ఎస్ అన్నవరం గ్రామంలో నిలవైన శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో జరుగుతున్న బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా చక్రస్నాన మహోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు తొలుత విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్య హవాచనం నవకలస మండపారాధన తదితర వైదిక క్రతువులు నిర్వహించాక స్వామి అమ్మవార్లకు అభిషేకాలు జరిపారు అనంతరం ఉభయ దేవేరుల సమేత స్వామివారికి పసుపు చందనం కుంకుమలతో అలంకరించి చక్రస్నాన మహోత్సవాన్ని ఆగముక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు స్వామివారికి దివ్యంగా జరిగిన చక్రస్నాన మహోత్సవంలో పాల్గొని పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి పర్వసులయ్యారు 
అలాగే తుని కట్లాల కొండ వద్ద తాండవ నదీ తీరంలో వెలిసిన శ్రీ తాండవ శివలింగేశ్వర స్వామి ఆలయం అభిషేక పూజలతో శోభిలింది భక్తులు స్వయంగా స్వామివారికి పంచామృత అభిషేకాలు జరుపుకున్నారు పాలు పెరుగు తేనె తదితర విశేష ద్రవ్యాలతో అభిషేకించి ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు కంచి కామకోటి పీఠాధిపతి చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి స్వామీజీ నూట ఇరవై ఆరవ జయంతి ఉత్సవాలు శ్రీకాకుళం నగరంలోని ఉపనిషత్ మందిరంలో ఘనంగా జరిగాయి ముందుగా నగరంలోని శ్రీ కోదండరామస్వామి ఆలయం నుంచి శోభాయాత్రను నిర్వహించారు చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి చిత్రపటాన్ని పల్లకిలో కొలు తీర్చి మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పురవీధుల్లో ఊరేగించారు ఈ సందర్భంగా పలువురు వక్తలు శ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి స్వామి హైందవ ధర్మాన్ని విశ్వవ్యాప్తం చేసిన వైనాన్ని భక్తులకు వివరించారు తెలంగాణలో సుప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రంగా అలరారుతున్న వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయం భక్తులతో శోభిల్లింది వైశాఖ మాసం సోమవారం సందర్భంగా భక్తులు ముక్కంటీసుని దర్శనానికి బారులు తీరారు అర్చకులు వేకువజామునే శివలింగానికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు నిర్వహించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు ధర్మగుండంలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి ఆది దంపతులను దర్శించుకుని కోడె ముక్కులను చెల్లించుకున్నారు భక్తుల శివనామ స్మరణలతో ఆలయ ప్రాంగణం మారుమ్రోగింది నిజామాబాద్ జిల్లా మోపాల్ మండలం బోర్గం గ్రామంలోని శ్రీ గంగాదేవి ఆలయంలో శివపార్వతుల కళ్యాణం కమనీయంగా జరిగింది ఉత్సవంలో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులను ప్రత్యేక వేదికపై కొలు తీర్చి సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించారు కలస పూజ జీలకర్ర బెల్లం కన్యాదానం మాంగల్య పూజ తదితర వైదిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించాక మంగళ వాయిద్యాలు వేదమంత్రోచ్చారణల నడుమ స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణ క్రతువును ఆగముక్తంగా పూర్తి చేశారు ఆది దంపతుల కళ్యాణాన్ని భక్తులు కనువారా తిలకించి పరవశించారు తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రంలో పద కవిత పితామహుడు తాళపాక అన్నమయ్య జయంతి ఉత్సవాలు కన్నుల పండుగగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా వారం రోజుల పాటు తిరుమల తిరుపతి తాళపాకలలో సంగీత సాహిత్య సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం భక్తజన రంజకంగా నిర్వహిస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో మూడో రోజైన సోమవారం ఉదయం తిరుపతి అన్నమాచార్య కళా మందిరంలో అనంతపురంకు చెందిన డాక్టర్ జి బాలసుబ్రహ్మణ్యం అధ్యక్షతన సాహిత్య సదస్సు జరిగింది ఈ సదస్సులో బాలసుబ్రహ్మణ్యం అన్నమయ్య సంకీర్తనలు మధుర భక్తి హైదరాబాద్ ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం తెలుగు ఆచార్యులు శ్రీమతి విజయలక్ష్మి అన్నమయ్య సంకీర్తనలు లోకజ్ఞత మైసూర్కు చెందిన డాక్టర్ పిఆర్ హరినాథ్ అన్నమయ్య సంకీర్తనలు భిన్న చందోగతి అనే అంశాలపై సవివరంగా ప్రసంగించారు శ్రీకాళహస్తిలోని శ్రీ ప్రసన్న వరదరాజస్వామి ఆలయంలో స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు మనోహరంగా కొనసాగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి గరుడు వాహన సేవ నయన మనోహరంగా జరిగింది గజపుష్పమాలలు నవరత్న శోభిత స్వర్ణాభరణాలు ధరించిన శ్రీ వరదరాజస్వామివారు సకల ఆయుధాలను చేతబూని శ్రీ మహావిష్ణువు దివ్యాలంకణలో భక్తాగ్రేసరుడు గరుత్మంతుడిపై వేంచేసి భక్తులు కటాక్షించారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ సుమనోహరంగా సాగిన స్వామివారి గరుడు వాహన సేవను భక్తులు వీక్షించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు ఇక ఇటు మహాశైవ క్షేత్రం శ్రీకాళహస్తిలో చిన్న కొట్టాయం ఉత్సవం నేత్రపర్వంగా ముగిసింది వారం రోజుల పాటు వేదోక్తంగా సాగిన ఈ ఉత్సవంలో భాగంగా ఆఖరి రోజున శ్రీ జ్ఞాన ప్రసూనాంబ సమేత శ్రీ వాయులింగేశ్వర ఉత్సవాలను పగడ చెట్టు కింద సేద తీర్చి పంచామృతాలు పరిమళ భయిత ద్రవ్యాలతో వేడుకగా అభిషేకం నిర్వహించి మంగళ నిరాజనాలు అందజేశారు రక్త పింగళ నేత్రాయ జట మకుటారిణి నమో దేవాది దేవాయ త్రినేత్రాయ మహాత్మనే రక్త పింగళ నేత్రాయ జట మకుటారిణి శ్రీకాకుళంలోని బాపూజీ కళా మందిర శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి విచ్చేసిన కళాకారులు ప్రదర్శించిన స్వర నీరాజనం నగరవాసులను ఆకట్టుకుంది ముఖ్యంగా నాదస్వర కచేరీ అన్నమయ్య బృందగాన ప్రదర్శనలు సంగీత ప్రియులను రసోదాసంలో తేలియాడేలా చేశాయి ఇక ఇటు అరసవల్లి శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామివారి దేవాలయం భక్తజన సంద్రాన్ని తలపించింది స్వామివారి దర్శనానికి రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచే కాకుండా పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలు విచ్చేశారు దీంతో ఆలయంలోని క్యూలైన్లన్నీ నిండి సూర్యనారాయణి నామస్మరణలతో మారుమ్రోగాయి భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా ఆలయ అధికారులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసి స్వామివారి దర్శనం కల్పించారు విశాఖపట్నం రవినగర్ శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వరుడికి స్నపన తిరుమంజనం నేత్రపర్వంగా జరిగింది 
పలు రకాల సుగంధ ద్రవ్యాలు పంచామృతాలతో అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా స్వామి అమ్మవార్లకు స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించి తులసి పుష్పమాలలతో అలంకరణ చేశారు అనంతరం ధూపదీప నివేదనలు అందజేసి భక్తులకు తీర్థప్రసాద వితరణ చేశారు ఇటు ఇసుకకొండ శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి ఆలయంలో పౌర్ణమి పూజలు భక్తుల సభరితంగా జరిగాయి పెద్ద ఎత్తున ఆలయానికి చేరుకున్న భక్తులు స్వామివారి దర్శనం కోసం క్యూలైన్లలో బారులు తీరారు ఇక గర్భాలయంలోని స్వామి అమ్మవార్ల మూలమూర్తులను వివిధ రకాల పుష్పమాలలు స్వర్ణాభరణాలతో ముగ్ధ మనోహరంగా కొలువు తీర్చిన అర్చకులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరులోని శ్రీ కనకదుర్గాదేవి ఆలయంలో అమ్మవారికి లక్ష మల్లెల అర్చన విశేషంగా జరిగింది ముత్తైదువులు సామూహికంగా లలితా సహస్రనమ్మ పారాయణం చేస్తూ అమ్మవారిని భక్తి ప్రపత్తులతో మల్లెలతో అర్చించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు ఇక ఇటు ఏలూరులోని శ్రీ అలహా సింగారప్ప నరసింహస్వామి ఆలయంలో స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి ద్వాదశ ప్రదక్షిణ మహోత్సవం కోలాహలంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఉభయ నాంచారుల సమేతంగా స్వామివారిని పల్లకీపై ఆలయ ప్రదక్షిణగా ఊరేగించి పలు రకాల మధుర పదార్థాలను నివేదనలుగా సమర్పించి భక్తులకు తీర్థప్రసాద వితరణ చేశారు అలాగే ఏలూరు పాత గంగానమ్మ వీధిలో అమ్మవారికి అభిషేకాలు నిర్వహించారు అమ్మవారి జాతరను పురస్కరించుకుని భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో గంగమ్మకు పోతురాజులకు పసుపు కుంకుమ మంగళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం నిర్వహించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు వివిధ ప్రాంతాలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాద నిరాజన వేదికపై సోమవారం నామ సంకీర్తన కార్యక్రమం జరిగింది సేందినిపురం భాస్కర్ భాగవతార్ బృందం ఆలపించిన నామ సంకీర్తనం భక్తులకు ఆధ్యాత్మికోల్లాసాన్ని అందించింది తిరుపతిలోని అన్నమాచార కళామందిరంలో తాళపాక అన్నమాచారుల వారి జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు సోమవారం సాయంత్రం టీటీడీ అన్నమాచార ప్రాజెక్టు కళాకారులు జి మధుసూదన్ రావు బృందం అన్నమయ్య రచించిన సంకీర్తనలను రమణీయంగా ఆలపించారు అనంతరం వైజాగ్ కు చెందిన చైతన్య సోదరుల బృందం గాత్ర కచేరి వీధుల విందుగా సాగింది అన్నమయ్య సంకీర్తనను వీరు శ్రావ్యంగా ఆలపిస్తూ తిరునగరి వాసులను ఆధ్యాత్మిక పారవస్యంలో ఓలాడించారు ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు ఎనభై ఒక్క వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ముప్పై ఒక్క కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై ఏడు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఎనిమిది డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ